ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం మనకి మంచి ఆరోగ్యం కావాలంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి మరి మంచి ఆహారము అంటే ఏంటి ఏ ఏజ్లో ఎట్లా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతుంటే మంచి ఆరోగ్యము ప్రతి ఒక్కరి సొంతం అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ మహిళల గురించి తీసుకుంటే మహిళలు చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ ఫుడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అన్ని విషయాలు ఎంత చక్కగా మేనేజ్ చేస్తారో తమ తీసుకునే ఆహారం మాత్రము అంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి అట్లా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంటుంది బాగుండదు కదా సో మనము కొన్ని టిప్స్ నేర్చుకుని వాటి ప్రకారము మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటే మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాము అందరికీ నమస్తే దిస్ ఈజ్ జ్యోత్స్న చంద్ర ఫిషింగ్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మహిళలకి అత్యంత అవసరమైన ఆహారపు అలవాట్ల గురించి మనం తెలుసుకుందాము ఎట్లాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎట్లాంటి ఆహారం తీసుకుంటే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు హెల్దీగా ఉంటేనే కదా హ్యాపీగా ఉండేది సో మనము ఈరోజు మిస్సెస్ ప్రతిమ గారి మాటల్లో హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషనిస్ట్ వారి మాటల్లో మనము క్లియర్గా ఆహారం గురించి తెలుసుకుందాము వీరు ఎంఎస్సి బిఎడ్ చేశారు ప్రస్తుతము కెనడాలో ఫుడ్ సేఫ్టీ ట్రైనర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే డిప్లొమా ఇన్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్ చేశారు దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ అండ్ దెన్ ప్రస్తుతము టొరంటోలో హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్స్ మాస్టర్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సు చేస్తున్నారు అవార్డ్స్ చూసుకుంటే చాలా మంచి అవార్డ్స్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఏప్రిల్ అండ్ సెప్టెంబర్ తీసుకున్నారు అండ్ దెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో టొరంటో యూనివర్సిటీ నుంచి బెస్ట్ ట్రైనర్ అవార్డ్ని కూడా వారు తీసుకున్నారు సో వారి మాటల్లో మహిళల ఆహారపు అలవాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి ఎట్లా ఉంటే వాళ్ళు ఒక బెటర్ లైఫ్ని హ్యాపీయర్ లైఫ్ని లీడ్ చేయగలరు అనేది మనము తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హ్యాపీ విమెన్స్ డే టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విమెన్ అవుట్ దేర్ నా పేరు ప్రతిమ నేను హొలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ చదువుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టొరంటో సో టుడే నేను మీ అందరి ముందుకి వచ్చాను టు talk about something which i know about women before i enter into the topic nenu koncham oka two lines holistic nutrition gurinchi cheptam ani anukuntunnanu holistic nutrition ante basic ga enti anante it is an uh, nutrition where physical mental and spiritual aspects ni of a person ni drushtilo pettukoni how to design your life how to overcome the struggles ane dani meeda అండ్ కొన్ని స్ట్రాంగ్ న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ని దాంట్లోకి జోడించి ఎలా మన లైఫ్ స్టైల్ని కానీ లైఫ్ని కానీ బెటర్గా చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి డీల్ చేస్తుంది హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ సో దిస్ ఈస్ నవర్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఎందుకు అని అంటే ప్రజెంట్ డే ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఏంటి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా చాలా లోగా ఉంటుంది వీ ఆర్ జస్ట్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ లైక్ మోస్ట్లీ ఆన్ లైక్ అన్నెసరీ థింగ్స్ మీద అన్నెసరీ అట్రాక్షన్స్ మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తూ ఉండే లైఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి అందరికీ దానివల్ల ఏంటి అని అంటే వీఆర్ వర్కింగ్ అప్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ బోత్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికల్లీ దానివల్ల వీఆర్ ఫేసింగ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎయిల్మెంట్స్ సో హౌ టు బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రెస్ అండ్ లైక్ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ హెల్తీ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అనేది హొలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంది ఆ ఆస్పెక్ట్ మీద సో కమింగ్ బ్యాక్ టు విమెన్స్ అండ్ విమెన్స్ హెల్త్కి ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ విమెన్స్ లైఫ్లో ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విమెన్స్ లైఫ్లో అంటే విమెన్ యూజువల్లీ ప్లేస్ అ వెరీ 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 క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఒక సమిష్టి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతమైన సొసైటీని నిర్మించాలి అని అంటే విమెన్స్ రోల్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ విమెన్ ప్లే యూజువలీ విమెన్ ప్లే ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇన్ దియర్ లైఫ్స్ చిన్న నుంచి అంటే లైక్ ఫ్రమ్ యంగ్ ఏజ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ దాకా దే ఆర్ వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీని టేక్ కేర్ చేయడంలో కానీ 
లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్లో వాళ్ళని వాళ్ళని ప్లేస్ చేసుకొని హెచ్ ఆ రోల్స్కి సంబంధించిన అచీవ్మెంట్స్ని అచీవ్ చేసి లైఫ్లో ముందుకెళ్ళడం కానీ ఇవన్నిట్లో విమెన్ చాలా చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తారు సో వెన్ విమెన్ విజిలెంట్గా ఈ రోల్స్ని కనుక సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకెళ్తే దే దే ఆబ్వియస్లీ బిల్డ్ అ గ్రేట్ సొసైటీ సో దీనికి సంబంధించిన దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంఫ యాజ్ ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంఫసిస్ ఆన్ లైక్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వేర్ విమెన్ షుడ్ టేక్ కేర్ తన హోల్ లైఫ్లో ప్రతి విమెన్ కూడా దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే దే కెన్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు బిల్డ్ అ గ్రేట్ సొసైటీ గ్రేట్ హెల్త్ ఫర్ దమ్జల్స్ అండ్ దర్ ఫర్ ఫ్యామిలీస్ టూ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ థింగ్స్ సో ఆ ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ది మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ అండి సో మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ అనేది విమెన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ హర్ హోల్ లైఫ్ ఎందుకు అని అంటే తన వెల్ బీయింగ్ ఒక విమెన్కి వెల్ బీయింగ్ అనేది మొత్తం తన మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇట్ స్టార్ట్ ఎవ్రీ విమెన్ లైఫ్లో మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ బాడీ రికగ్నైజెస్ దట్ మెన్స్ట్రేషన్ అనేది ఒకటి మన బాడీలో ఉంటుంది దానికి మనం తగ్గట్టుగా బాడీని ప్రిపేర్ చేయాలి అనే ఆస్పెక్ట్లో బాడీ అనేది ఇట్ చేంజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో సెక్స్ సెక్షువల్ హార్మోన్స్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ మెన్స్ట్రేషన్కి ఏ హార్మోన్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ నుంచి బాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో యంగ్ యంగ్ బేబీ గర్ల్ మదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ నుంచి ఇఫ్ ద టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ గర్ల్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే బై గివింగ్ దమ్ లైక్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ప్రాపర్ రిజ్యువనేటింగ్ అంటే స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ని కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే ఈ మెన్స్ట్రేషన్ అనేది చాలా హెల్దీగా జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వెన్ ద యంగ్ గర్ల్స్ టీనేజ్ని కానీ అడల్ట్హుడ్ని కానీ హిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి పీసీఓడి పీసీఓఎస్ పిఎంఎస్ ఇలాంటివి ఏవి సిండ్రోమ్స్ కానీ వీటి వీటి బారిన పడకుండా ఒక హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ హెల్తీ చైల్డ్ బర్త్ చేయడానికి చాలా చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ ఆన్ హై క్వాలిటీ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ దీస్ డేస్ ఎందుకు అని అంటే మనం చాలా చాలా పొల్యూటెడ్ వరల్డ్లో ఉంటున్నాము తర్వాత చాలా పొల్యూటెడ్ ఫుడ్స్ని కూడా కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాము ఎక్కువగా సో హౌ మచ్ అవర్ వీ కెన్ ట్రై గుడ్ క్వాలిటీ ఫుడ్ అనేది కనుక విత్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ కనుక మనం బేబీస్కి చిన్నప్పటి నుంచే ఎయిత్ ఇయర్ నుంచి కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చే చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళ మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ అనేది చాలా వరకు ఇన్ అ గుడ్ వే బిల్డప్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ద సెకండ్ అండ్ మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఉమెన్స్ లైఫ్ ఈస్ లైక్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ స్ట్రెస్ అండి సో మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్కి ఎందుకు అని అంటే విమెన్స్ లైఫ్ ఆల్వేస్ ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాగా ఉంటుందండి ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ ఇమోషనల్ జర్నీ అనేది వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి వాళ్ళు మెన్స్ట్రేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దాని తర్వాత టీనేజ్ ఎంటర్ చేస్తారు దాని తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఎమోషనల్ హెల్త్ అనేది చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే విమెన్స్ హెల్త్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ లైక్ హార్మోన్స్ అండి in fact like every human being uh, uh, life is like based on uh, health is based on hormones but women ke enti ante koncham ekkuga untundi ante aa anusandhanam with hormones anedi koddiga ekkuga untund anamata women's life lo so mental health anedi take care cheyadam women ki chaala chaala primary duty andi Uh, as a women ga as a as a mother ga as a wife ga as a daughter ga as a daughter in law ga different different roles play chestu untaru women and poddun lechina paninchi intlo nu family tho nu and bite at work lo nu kuda they go through a lot of uh, 
మెంటల్ స్ట్రెస్ కి గురయ్యే సందర్భాలని ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే టు గివ్ దమ్ సపోర్ట్ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మెంటల్లీ లోగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ లిజన్ టు దెమ్ ప్లీజ్ మేక్ టైమ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ప్రైమరీ డ్యూటీ అండి టు లిజన్ టు ద విమెన్ ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండే విమెన్ ఏం చెప్తున్నారు వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ త్రూ అనేది లిజన్ చేయడం అనేది మన ప్రైమరీ డ్యూటీ కింద పెట్టుకోవాలి ఎవరైనా సరే అండ్ దెన్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ని తగ్గించుకోవడానికి వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ హెల్ప్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ అండి ఎవ్రీ విమెన్ అవుట్ దేర్ ప్లీజ్ డోంట్ హెజిటేట్ టు టేక్ హెల్ప్ చక్కగా మంచి కౌన్సిలింగ్స్కి వెళ్ళండి వెన్ ఎవర్ నీడెడ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ డిప్రెస్డ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లో go for your support system prathi women ki vaalla life lo kontha mandi trust chese vaallu untaru whether it might be their mother or whether it might be their mother in law or whether it might be their husband ever ok trustworthy person untaru go sit with them and take their support in whatever way you like so to rejuvenate yourself and that is very very important to take care of your mental health and stress ni beat cheyadaniki always take rejuvenating breaks and every eppudaithe meeku life lo possible possibility dorukutundo whenever you have time just go to a place nice place or main plane just with a cup of coffee or like a tea uh, sit in one place and peaceful ga and enjoy cheyanam calm yourself before taking more stress and so this is very very important దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద డైట్ అండి డైట్ అంటే ప్రత్యేకించి డైట్ అనే వర్డ్ అంటూ ఏమీ ఉండదండి వాట్ వి ఆల్వేస్ అ పర్సన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లైక్ వాట్ వి ఈట్ మేక్స్ అస్ అండి సో ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్లో ఎస్పెషల్లీ విమెన్స్ లైఫ్లో కూడా వాట్ యూ ఈట్ ఈజ్ వాట్ యూఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అండి సో హ్యావ్ అ హెల్తీ డైట్ హోల్ ఫుడ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి ఎక్కువగా మీ డే టు డే లైఫ్లో అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ విమెన్ ఏం ఏమవుతుంది అని అంటే ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే లైక్ విమెన్స్ హెల్త్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండి వాటిలో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి అని అంటే ఐఆన్ ఐఆన్ డెఫిషియన్సీతో చాలా మంది విమెన్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ బాధపడుతూ ఉంటారు సో దీని మీద ఆల్వేస్ కీప్ అ చెక్ అండి దాని తర్వాత ఫోలిక్ యాసిడ్ ఈ ఐఆన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ అంటే న్యాచురల్గానే అవి తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ అలా ఉంటాయి విమెన్స్ లైఫ్లో సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ చెక్ ఎక్కువ ఐఆన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ రిచ్ ఫుడ్స్ తినండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ టుడే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లైక్ విమెన్ కానీ మెన్ కానీ ఎవరి దగ్గర అయినా సరే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మోర్ విమెన్లో అది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ సఫీషియంట్ గో ఫర్ చెకప్స్ అండ్ హ్యావ్ అ హెల్తీ డైట్ వేర్ డైరీ మీట్స్ వీటన్నిట్లో కూడా విటమి వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది పుష్కలంగా దొరికే ఆహారం ఎక్కువగా రకరకాల టైమ్స్లో బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ డిన్నర్లో కానీ లంచ్లో కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి దాని తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్యాల్షియం అండ్ వైటమిన్ బి విచ్ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ విమెన్స్ హెల్త్ అండి అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మన హోల్ బిల్టప్ విమెన్స్ హోల్ బిల్టప్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వైటమిన్ డి అండి వైటమిన్ డి మనకి చాలా ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ మెనోపాస్ టైంలో కానీ ఎట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ వైటమిన్ డి ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ద హార్మోన్స్ ఎస్పెషల్లీ ద విమెన్ రిలేటెడ్ హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది గో ఫర్ హెల్త్ రెగ్యులర్ చెకప్స్ అండ్ విటమిన్ డి ఎప్పుడైతే మనకి తక్కువగా ఉంటుంది అని అనిపించిందో గో ఫర్ సప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ అండ్ దెన్ న్యాచురల్లీ వైటమిన్ డి సోర్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే సహజంగానే విమెన్కి ఒక సర్టెన్ ఏజ్ తర్వాత మెనోపాస్ తర్వాత ఏంటంటే బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో క్యాల్షియం అండ్ వైటమిన్ డి అనేవి సహజంగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో ఇఫ్ నెససరీ టేక్ సప్లిమెంట్స్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఆల్వేస్ లైక్ ట్రై టు మానిటర్ దెమ్ 
హోల్ ఫుడ్స్ మంచిగా అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తర్వాత ఎక్కువ ఆకుకూరలు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ద్వారా మీరు చాలా చాలా ఎక్కువగా వీటిని న్యూట్రిషన్లోకి యాడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ వచ్చేసి వైటమిన్ సి అండి వైటమిన్ సి కామన్లీ అందరికీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బట్ విమెన్కి కూడా ఇన్ ఆర్డర్ టు బిల్డ్ ద ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ వైటమిన్ సి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రెగ్యులర్గా మనకి దొరికే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్లో వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి అండ్ డైట్ విషయంలో ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఆల్వేస్ ఫాలో యువర్ ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ అండి ఎవ్రీ హోమ్కి కూడా వాళ్ళ గ్రాండ్ మామ్స్ అండ్ వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కొన్ని ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ ఉంటాయి దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఒక గట్ హెల్త్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది విచ్ రియల్లీ గివ్స్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ హెల్త్ సో ఆ ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ని రెగ్యులర్గా ఇంట్లో చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి వే హౌ మీ గ్రాండ్ మామ్స్ అండ్ మదర్స్ ఎలా అయితే కుక్ చేశారో అలాంటి పద్ధతిలోనే వాటిని ఏ ఏ విధమైన మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోకుండా కుక్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ వీక్లో త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ తినగలిగితే ఇట్ గివ్స్ యూ గ్రేట్ హెల్త్ అండి దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ డైరెక్ట్లీ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ వెన్ యూఆర్ ఫిజికల్లీ వెరీ హెల్తీ అండ్ ఫిట్ దట్ గివ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండి అండ్ వైజ్ వర్సా వెన్ యూఆర్ మెంటల్లీ ఫిట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ కోప్ అప్ విత్ యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్ టూ సో దే గో దే బోత్ గో ఇన్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ లైక్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ హోల్ ఫుడ్స్ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్స్ ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ అండ్ ఎవ్ పోర్షన్ కంట్రోలింగ్ అనేది కూడా చేసుకోండి డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఏజ్ అండ్ యువర్ మీకున్న వర్క్ అంటే సమ్ సమ్ విమెన్ ఆర్ ఫిజికల్లీ వెరీ యాక్టివ్ సమ్ ఆర్ లైక్ కొంతమందికి సాఫ్ట్వేర్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ సిట్టింగ్ జాబ్స్ ఉంటాయి సో ఆల్వేస్ ట్రై టు ఈట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ బాడీ నీడ్స్ అండి అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది వెరీ చిన్న ఏజ్లోంచి కనుక ఇఫ్ యూ గెట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ఇట్ ఇట్ గివ్స్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ హెల్త్ అండి that is very important and the fourth aspect which is the lifestyle and every every day how we live from morning till evening man at every stage of life man ela live chestunna anedi chaala 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 impact chupustundi man overall well being meda so lifestyle lo main vachesi enti anante ఇంట్రడ్యూస్ మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒక మార్నింగ్ రొటీన్ ఒక ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ నో సమ్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ మనకి సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ లైక్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద రొటీన్ బట్ హౌ హౌ ఫాస్ట్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ రొటీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్నింగ్ లేవగానే ఒక వార్మ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగడం దాని తర్వాత ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎవ్రీ డే ఇండల్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ మెడిటేషన్ అండ్ యోగా ఎందుకు అని అంటే మెడిటేషన్ అండ్ యోగా ఆల్వేస్ ఇంపాక్ట్స్ ఆర్ లైక్ గివ్స్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండి మెంటల్ హెల్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కోప్ అప్ దిస్ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్స్ టుడే సో యోగా అండ్ మెడిటేషన్ అలాంటివి అండ్ విమెన్ రిలేటెడ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్స్కి కానీ విమెన్ రిలేటెడ్ హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్కి కానీ దర్ ఆర్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ అండి ఆల్వేస్ ఇండల్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ in learning those and 5 to 15 minutes every day please please every woman out there uh, give time to yourself and uh, do yoga and meditation and weekly once strength training is very very important and then all the entire body resistance power ne baga penchukuntundi where you can ante ipu chaala chaala chinna vayasullone andarki joint pains ilanti vanni ekku ayipothunnayi it's because of like our lifestyles how we are living anedi so the avannitini uh, beat out cheyadaniki always in, introduce yourself to resistance training and it is very important week lo one or two days resistance training accompanied with good proteinaceous meal and which chaala chaala help chestundi to uh, gain a lot of health so లైఫ్స్టైల్లో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్లీప్ అండి నెక్స్ట్ లైఫ్ స్టైల్లోనే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే స్లీప్ ఆల్వేస్ స్లీప్ ట్రై టు స్లీప్ యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ 
ఈ రోజుల్లో మోస్ట్ ఇగ్నోర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి స్లీప్ అండి సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ యువర్ స్లీప్ దట్ ఈజ్ ద న్యాచురల్ డీటాక్సిఫికేషన్ మెకానిజం స్లీప్ చేసినప్పుడు మీకు న్యాచురల్గా బాడీ డీటాక్సిఫై అవుతుందండి దట్ ఈస్ హౌ స్లీప్ హెల్ప్స్ అస్ సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే లోపల లోపల ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వల్ల ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ అనేవి డెవలప్మెంట్ చాలా 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 వరకు తగ్గుతాయి సో ఆల్వేస్ గివ్ టైమ్ టు స్లీప్ ప్రియారిటైజ్ యువర్ స్లీప్ అండి డోంట్ గో ఫర్ లైక్ లేట్ నైట్ గేమ్స్ ఆర్ లైక్ లేట్ నైట్ షోస్ ఆర్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎప్పుడన్నా వన్స్ ఇన్ వైల్ ఇండల్ చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ బట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మాత్రం డోంట్ డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ ఫాల్స్ యువర్ హెల్త్ అ లాట్ ఇన్ మెనీ 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 వేస్ అండి ఎందుకు అని అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్ న్యాచురల్ డీటాక్సిఫికేషన్ మెకానిజం అనేది మనకి గాడ్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్డ్ చేశారు ఇన్ అవర్ బాడీ అండ్ దట్ షుడ్ దట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ వెన్ యూ స్లీప్ సో స్లీపింగ్ బై టెన్ ఆర్ లైక్ టెన్ థర్టీ అట్ నైట్ గివ్స్ యువర్ లాడ్ ఆఫ్ హెల్త్ అండి so always please focus on your sleep activities as well and exercise sleep and right nutrition builds a nice lifestyle and don't go far from this lifestyle but always try to stay in this lifestyle and last but not the least um, aspect of cnt and ante checkups and health checkups are very chala 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 important screenings and health checkups ఆఫ్టర్ లైక్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ విమెన్ అవుట్ దేర్ సిక్స్ మంత్స్కి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి బేసిక్ స్క్రీనింగ్స్ బేసిక్ చెకప్స్ అనేవి చేసుకోండి థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన విమెన్ అందరూ ప్రైమరీ స్క్రీనింగ్స్ ఫర్ ఆల్ ద క్యాన్సర్స్ అనేవి చేయించుకోవడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లైక్ మీ హెరి చాలామంది అనుకుంటారు మనకి హెరిటరీలో లేదు కదా సో మనకి రాదు అలా వస్తుంది రాదు అనేది పక్కన పెడితే స్క్రీనింగ్ అండ్ చెకప్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే దే గివ్ గివ్ అస్ అ ఛాన్స్ టు లైక్ ఏదన్నా ఒక డిసీజ్ ఇన్బిల్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి దాన్ని ప్రైమరీ స్టేజెస్లోనే అంటే బడ్డింగ్ స్టేజెస్లోనే స్టాప్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్కి కానీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్కి కానీ అన్నిటికీ ప్రైమరీ స్క్రీనింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్లీజ్ స్టార్ట్ దెమ్ ఎట్ ద ఫ్రమ్ ద వెన్ యూ వెన్ యూ హిట్ లైక్ థర్టీ ఇయర్స్ ప్లీజ్ స్టార్ట్ దెమ్ డూయింగ్ అండ్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి బేసిక్ యువర్ థైరాయిడ్ ప్యానల్స్ యువర్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ యువర్ లివర్ ఎంటైర్ లిఫ లివర్ ప్రొఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేయించుకోండి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ గివ్స్ యూ లైక్ మీ మీద మీకే ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఇస్తుంది సో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ రాంగ్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ లో అనేది సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏ డిసీజ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోకుండా ముందరే ప్రైమరీగా కొంచెం టేక్ కేర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎవ్రీ విమెన్ షుడ్ కన్సిడర్ అండ్ టేక్ కేర్ సో దట్ షీ కెన్ బిల్డ్ వెరీ వెరీ నైస్ సొసైటీ అండ్ షీ కెన్ హెల్ప్ దర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ అ బెటర్ వే అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ i would like to thank uh, mrs josna chandradat garu for giving me this opportunity um, all the women once again all the women out there i wish you all a very happy women's day let us all this women's day inchi let us all take a lead and or let us all step up to build a healthy uh, nutritious a uh, nutritious society ni build cheyadaniki let us all um take a pledge or like let us all step up thank you so much and happy women's day prathima gari matallo mana quality of life etla teerchi didda padali ane ansam telusukunnam chinna pat nunchi ante teenage start aina pat nunchi food habits correct ga untene manchi pregnancy vastundi ani chepparu enta chakkaga chepparu సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తాము ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత ఆహార పలవాట్లని మార్చుకుంటాము హెల్దీ ఫుడ్ని తీసుకోవాలనుకుంటాము బేబీ కోసము కానీ అట్లా కాకుండా మెన్స్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది మంచి హెల్దీ బేబీ కూడా వస్తుందని చాలా చక్కగా చెప్పారు ఒక స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ ఎట్లా గడపాలి ఎట్లాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి మనకి ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ 
చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు డైట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లో ఎంత న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనే విషయాలను తెలుసుకున్నాము ఎస్పెషల్లీ మన లైఫ్ స్టైల్ గురించి చెప్పారు అది కూడా చాలా బాగుంది మన లైఫ్ స్టైల్ కనుక మార్చుకుంటే మన లైఫే మారిపోతుంది ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చుతుంది అన్నట్లుగా మన లైఫ్ స్టైల్ మన జీవితాన్ని మార్చి ఒక హెల్దియర్ అండ్ హ్యాపీయర్ లైఫ్లోకి తీసుకువెళ్తుంది సో హెల్త్ చెకప్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటే ఉమెన్కి ఎంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనేది తెలుసుకున్నాము ఇన్ని విషయాలు ఇంత డీటెయిల్డ్గా మనందరికీ అందించిన ప్రతిమ గారికి అనేక అనేక కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతిమ గారు మీరు మాతోటి ఈరోజు ఎన్నో మంచి విషయాలని ఆహార అలవాట్లు మహిళల కోసం ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనే రకరకాల సూచనలు ఇచ్చారు కాబట్టి we are very grateful to you thank you so much hope to meet all of you in my next post thank you so much jai hind